ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് ഈ എൽ ഡി എ ആണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലീനിയർ ഡിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിലുള്ളതാണ് ദി മങ്കി ആൻഡ് കോക്കനട്ട് പസിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുള്ള് കുറെ പസിൽസ് സോൾവ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാന്നാണ് ലീനിയർ ഡൈഫൻ്റെ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യണതെന്നാന്ന് പഠിക്കുന്നത് ലീനിയർ ഡൈഫൻ്റെ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അതായത് ഡൈഫൻ്റെ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എക്സും വൈയും ആണ് വേരിയബിൾസ് അതിൽ അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് എയും ബിയും ഇൻഡീജിയേഴ്സ് ആവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൈഫൻ്റെ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും ആ ഇക്വേഷനെ കോയിഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം ഇൻഡീജിയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഇനി ലീനിയർ എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾസിന്റെ പവർ വൺ ആയിരിക്കണം അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ അങ്ങനത്തെ ടേംസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അതായത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു സി ഫോമിലുള്ളതാണ് ഒരു ലീനിയർ ഡയഫൻ്റെ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ അഥവാ എൽ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മങ്കി ആൻഡ് കോക്കനട്ട് പസിൽ എന്താന്ന് നോക്കാം അത് പറയണത് എന്താന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു അഞ്ച് നാവികരുണ്ട് ഒരു മങ്കി ഉണ്ട് അവരൊരു ഡെസേർട്ടിൽ പോയേക്കാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഒരു മങ്കിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ അവർക്ക് ഫുഡ് ആയിട്ട് കോക്കനട്ട്സ് ആണ് കിട്ടിയത് കുറെ കോക്കനട്ട്സ് ആണ് അവർക്ക് ഫുഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ചു അത് പകല് മോർണിംഗ് ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവര് ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോയി അപ്പോ ബാക്കിയുള്ളവര് ഉറങ്ങിയപ്പോ ഒരു ഒരാള് ഈ അഞ്ചാളില് ഒരാള് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ കോക്കനട്ട്സ് ഒരെണ്ണം മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അയാൾ അത് മങ്കിക്ക് കൊടുത്തു ബാക്കി കോക്കനട്ട്സ് എല്ലാം അയാൾ ഫൈവ് ഈക്വൽസ് പാർട്ടായിട്ട് അയാൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരെണ്ണം മങ്കിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കോക്കനട്ട്സ് എല്ലാം അയാൾ ഈ അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അഞ്ച് ആൾക്കാരാണല്ലോ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് അയാൾ അയാളുടെ ഭാഗം അയാളുടെ ഷെയർ അയാൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ബാക്കി നാല് പേരുടെ ഷെയർ കൂട്ടിയിട്ടേക്കാണ് ബാക്കി നാല് പേരുടെ കോക്കനട്ട്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടേക്കാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ തിരിച്ച് ഉറങ്ങാൻ പോയി അപ്പൊ അയാൾ ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ ആള് എഴുന്നേറ്റു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആള് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ആള് ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കണ അതിൽ ആ നാല് പാർട്ടികളാണല്ലോ പിന്നെ കിടക്കണത് അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ ആൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നൊന്നും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആള് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആദ്യത്തെ ആള് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ബാക്കിയുള്ള തേ കോക്കനട്ട്സില് ഒരെണ്ണം മങ്കിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഉള്ളതിനെ അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അയാളുടെ ഷെയർ എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് അപ്പൊ ബാക്കി നാല് പേരുടെ ഷെയർ ആണ് പിന്നെ അവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആളും ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു ഒരെണ്ണം അങ്കിക്ക് കൊടുത്തു ബാക്കി ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി എടുത്തു അയാളുടെ ഷെയർ എടുത്തു വെച്ചു ബാക്കി നാല് പേരുടെ ഇട്ടു വെച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ അഞ്ചു പേരും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ആള് ചെയ്യുമ്പോ എന്തായിരിക്കും നാലാമത്തെ ആള് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ അതിൽ നാല് ഭാഗങ്ങൾ ആ നാലാമത്തെ ആളുടെ സ്വന്തം ഷെയർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി നാലെണ്ണ എന്തോ എന്ത് എങ്ങനെയുണ്ടോ അതായിരിക്കും കിടക്കണുണ്ടാവാം അഞ്ചാമത്തെ ആള് ആ നാല് ഷെയർ ആക്കി ഇതിലുള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം മങ്കിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ച് ബാക്കി ഇതിനെ അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അയാളുടെ ഷെയർ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നാല് പേരുടെ ഒന്നിച്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഉറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോ ബാക്കി കോക്കനട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ അഞ്ചാമത്തെ ആള് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ആ നാല് പേരുടെ ഷെയർ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇത്രയും കോക്കനട്ട്സ് ഉള്ളു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഉള്ളതില് ഒരെണ്ണം മാറ്റി വെച്ച് മങ്കിക്ക് കൊടുത്തു ബാക്കി ഇതിനെ ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എത്ര പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് ഒറിജിനൽ ഇതില് ഒറിജിനൽ ഇതിൽ എന്തോരം കോക്കനട്ട്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് 
അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയതാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ യുവിനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് വന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഓരോരുത്തർക്കും പങ്കുവച്ചപ്പോ കിട്ടിയതാണ് അഞ്ചു പേർക്കും കിട്ടിയതാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആള് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചപ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയതാണ് ഡബ്ല്യു നാലാമത്തെ ആള് ഇതുപോലെ പങ്കുവച്ചപ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയതാണ് എക്സ് അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ ആള് പങ്കുവച്ചപ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയതാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ഡിവിഷൻ അതില് കിട്ടിയതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ അഞ്ചു പേരും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തല്ലോ ആ അപ്പൊ കിട്ടിയതാണ് സെഡ് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയതാണ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇക്വേഷൻ പോലെ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ അല്ലേ അതിനെ ഫസ്റ്റത്തെ ആൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരെണ്ണം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇതിനെ അഞ്ച് അഞ്ച് ഐ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയതാണ് യു അപ്പൊ മൊത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് യു പ്ലസ് വൺ ആണ് കാരണം ഫൈവ് യു എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓരോ അഞ്ച് പേർക്കും കിട്ടിയതാണ് അത് ഒരേ പോലത്തെയാണ് അപ്പൊ ഫൈവ് യു പിന്നെ ഒരെണ്ണം അങ്കേക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എൻ ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് യു പ്ലസ് വൺ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് ആ ഫൈവ് യുവിൽ ആദ്യത്തെ ആള് അയാൾക്ക് കിട്ടിയ യു എടുത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ബാക്കി ഫോർ യു ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ആ ഫോർ യുവിനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ യുവിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണേ ഒരെണ്ണം അങ്കിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷനിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയതാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ യു ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് വി പ്ലസ് വൺ വൺ അങ്കിക്ക് ഫൈവ് വി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് പേർക്കും കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് എന്ത് വരും അയില് രണ്ടാമത്തെ ആൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ ഫൈവ് വിയില് അയാളുടെ വി അയാൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ബാക്കി ഫോർ വി ഒന്നിച്ചിട്ടു ആ ഫോർ വിനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആള് വന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഡിവിഷനിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയത് ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പൊ സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം അങ്കിക്കും പിന്നെ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഒരു ഡബ്ല്യു ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ബാക്കി ഫോർ ഡബ്ല്യുവിനെയാണ് നാലാമത്തെ ആള് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണേ അത് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി ഫൈവ് എക്സിൽ ഒരെക്സ് അയാളുടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് പിന്നെ ആ ഫോർ എക്സിനെയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ആള് എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ചാമത്തെ ആള് അയാളുടെ വൈയെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ബാക്കി ഫോർ വൈ വൈ ആണ് കിടക്കുന്നത് ആ ഫോർ വൈനെ പിറ്റേ ദിവസം എല്ലാരും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരെണ്ണം അങ്കിക്ക് കൊടുത്തു സെഡ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും എടുത്തു അപ്പൊ ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെഡ് പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്തു വരുമ്പോ ഇതിലിപ്പോ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈൻ്റെ സെഡ് ഉണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ടു വേരിയബിൾ ആക്കി മാറ്റണം അതായത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വരുമ്പോ സെഡിലും എന്നിലുള്ള ടു വേരിയബിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് സെഡ് മൈനസ് വൺ സീറോ ടു ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലെവൻ ഫൈവ് ടു നയൻ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണേന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഇത്രയും വേരിയബിൾസിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എന്നിന്റെയും സെഡിന്റെയും ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഒരു എൽ ഡി ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നിലും സെഡിലുള്ള എൽ ഡി ആണ് ഇത് ഇനി നമ്മൾ തിയറം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തിയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൽ ഡി സോൾവബിൾ ആണ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൾ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞ എൽ ഡി സോൾവബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി സി ഡി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനെ സോറി സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് സോൾവബിൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി സി ഡി ഓഫ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് വൺ സീറോ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ഫൈവ് ടു നയനെ ഡിവൈഡ
അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ സീറോ ടു ഫോർ അവിടെ കിടന്നു ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സിനെ മൈനസ് വൺ വൺ ഫൈവ് ടു നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ വണ്ണിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ വൺ ഫൈവ് ടു നയൻ കിട്ടി ഇനി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് ഈ ഉള്ളിലത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഒരു നമ്പർ മൈനസ് വൺ സീറോ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വേർ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ഫൈവ് ടു നയൻ ഇനി ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സെഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ നമ്പറും എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ നമ്പർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ശരിക്കും സെഡും എന്നും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി അതായത് സെഡിന് ഈ വാല്യൂ എന്നിന് ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വാല്യൂ എടുത്തു എൻ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തിയറത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് നോട്ടും വൈ നോട്ടും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സും വൈയും എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയും വരും ഇനി നമ്മൾ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് കാരണം എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് ആണ് വരിക അപ്പോ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ എൻ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടി എന്ത് കിട്ടും ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ലെസ് ദാൻ ടി പ്രത്യേകം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് ടു ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുക ഇനി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം വെൻ ടി ഇസ് മാക്സിമം ടി മാക്സിമം വലിയ നമ്പർ ആവുമ്പോൾ എൻ ചെറുതാവും അപ്പൊ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് ടു ഫോർ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ നമുക്ക് ഈ ടിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോ ഒറിജിനൽ കോക്കനട്ടിൽ ഇത്രയും നമ്പർ മിനിമം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ടു വൺ കോക്കനട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ എടുത്തത് ഓരോ ഡിവിഷനിലും ഓരോരുത്തർക്ക് കിട്ടിയത് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഇതിൽ സെഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ടു വേരിയബിൾ എന്നും സെഡിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആക്കുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കിട്ടും പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിൽ ടിക്ക് ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നിന് കിട്ടുന്നതാണ് ഒറിജിനൽ കോക്കനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോക്കനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതാണ് ആ ബസ്സിൽ ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു ബസ്സിലാണ് ഫിബ്നോക്കി നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് എൽ ഡി ഇനി ഫിബ്നോക്കി നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു ഫിബ്നോക്കി നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എൽ ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുക എഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് എഫ് വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു സി ഇത് എൽ ഡി ആന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് എഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ എഫ് എൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫിബ്നോക്കി നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് ഇന്റീജേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് എക്സ് വൈ ലീനിയർ ആണ് അപ്പൊ അത് അതായത് പവർ വൺ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു എൽ ഡി ആണ് ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള അതായത് എഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ എഫ് എൻ അടുത്തടുത്തുള്ള കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഫിബ്നോക്കി നമ്പേഴ്സിന്റെ ജി സി ഡി വൺ ആണ് അതായത് അവര് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണെന്നുള്ള തീയറ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി സി ഡി ഓഫ് എഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇനി വൺ എന്തായാലും സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഈ എൽ ഡി എൽ ഡി സോൾവബിൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് ഈ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷെ ഫിബ്നോക്കി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല വരുന്നുണ്ട് എഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എഫ് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എഫ് എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർമുലയാണ് അത് ഇങ്ങനെ തന്ന
പിന്നെ മൈനസ് എഫ് എൻ സ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടാണ് പ്ലസ് എഫ് എൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് സി എഫ് എൻ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് സി എഫ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതിന് നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്നത് സി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സി എഫ് എൻ എഫ് എൻ മൈനസ് വണ്ണും വൈന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് സി എഫ് എൻ എന്നാണ് കിടക്കണേ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സും വൈയും പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടി എക്സിനോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സി എഫ് എൻ മൈനസ് വണ്ണും വൈനോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സി എഫ് എൻ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെ എഴുതിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് ഈവൻ ആവുന്ന കേസിൽ ഇനി എൻ ഓഡ് ആവുന്ന കേസ് നമ്മൾ നോക്കാണ് എൻ ഓഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ഇവിടെ മൈനസ് വണ് കിട്ടും അതായത് എഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ എഫ് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എഫ് എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ കിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ മൈനസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ആവും ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും ഇവിടെ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് വൺ ആവും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് എഫ് എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എഫ് എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ കിട്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് സി എഫ് എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എഫ് എൻ ഇൻറ്റു സി എഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു സി അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് നോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് സി എഫ് എൻ മൈനസ് വണ്ണും വൈ നോട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് സി എഫ് എനു ആണ് അപ്പൊ അത് പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇനി ഇത് ഇത് നോക്കി ആദ്യത്തെ കേസിൽ എൻ ഈവൻ ആവുമ്പോൾ ഓട് ആവുമ്പോൾ ഉള്ള കേസ് നോക്കാം എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈവൻ ആവുമ്പോൾ സി എഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് സി എഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എൻ ഈവൻ ആയപ്പോൾ വൈ നോട്ട് കിട്ടിയത് മൈനസ് സി എഫ് എൻ ഇവിടെ ഓട് ആവുമ്പോൾ കിട്ടിയത് സി എഫ് എൻ അതായത് ഈവൻ ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓട് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് A six digit positive integer is cut up in the middle into uh, two three digit numbers. If the square of their sum yields the original number, find the number. That is either one six digit positive integer consider ya. And then we have to cut two bags. That is either three three number in the middle. Then we have to cut two bags. Then we have to cut two bags. Then we have to cut three digits. Then we have to cut two bags. Then we have to cut two bags. ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഇല്ലല്ലോ അതിന്റെ സമ്മിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒറിജിനൽ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല അതായത് ഒരു സാധാരണ ഒരു സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ഈക്വൽ ആക്കി മൂന്ന് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ടിന്റെ രണ്ട് പാർട്ടിന്റെ ആ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ എടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ചില നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അത് ഏത് നമ്പർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയിട്ട് എൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയിട്ട് വിചാരിച്ചു ഇനി അതിനെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആക്കി രണ്ട് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു പാർട്ട് എയും ഒരു പാർട്ട് ബിയും ആണ് എ ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ബിയും ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം കാരണം എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആണല്ലോ ഇത് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എനെ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയി അതെ പ്ലസ് ബി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് എന് കിട്ടണേ കാരണം രണ്ട് പാർട്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലത് വശത്തെ എന്താണ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അതിനെ തൗസൻഡ് വെച്ച് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ആ ബി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന് കിട്ടുക അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പറഞ്ഞത് എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ നമ്പർ കിട്ടണം അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇപ്പൊ രണ്ട്
ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ നയൻ എ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു സി കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സി ഇൻറ്റു സി മൈനസ് വൺ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എ ബി ഒക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് സി ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആവുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻ 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 എ ഈക്വൽ ടു നയൻ 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 ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അപ്പൊ അതില് നയൻ 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എ ഈക്വൾ ടു നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ കൊണ്ടൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എ എന്താണ് നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് സി നയൻ 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 ആണ് ബി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ട്രിപ്പിൾ നയൻ മൈനസ് ഡബിൾ നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിട്ടും അപ്പൊ ബി വൺ കിട്ടും എന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ വൺ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ന് ഇനി ഈ ഇത് ഈ ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ഇക്വേഷൻ എൻ ഇക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നോക്കണം അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നോക്കണം എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ബി എന്താണ് ബി ത്രീ ഡിജിറ്റ് എന്നാ പറയണ ഇതിന് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതണം സീറോ സീറോ വൺ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്നാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ സി ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് സി ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്പിൾ നയൻ അല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ട്രിപ്പിൾ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ട്രിപ്പിൾ നയൻ എ ഈക്വൽ ടു ഇതാണോ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഇ സി ഇൻറ്റു സി മൈനസ് വണ്ണിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ട്രിപ്പിൾ നയൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ട്വന്റി സെവൻറ്റെയും തേർട്ടി സെവൻറ്റെയും ജി സി ഡി വൺ ആണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം സി ഇന്റെയും സി മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും ജി സി ഡി വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ജി സി ഡി വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെവൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് സി സി മൈനസ് വണ്ണിന്റെ ജി സി ഡി വൺ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി മൈനസ് വണ്ണിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി സെവൻ സി മൈനസ് വണ്ണിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും തേർട്ടി സെവൻ സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കേസ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ട്വന്റി സെവൻ സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും തേർട്ടി സെവൻ സി മൈനസ് വണ്ണിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെവന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് എഴുതി ട്വന്റി സെവൻ എക്സ് സി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ട്വന്റി സെവൻ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് സി മൈനസ് സി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി വൺ കിട്ടും അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ട്വന്റി സെവൻ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന് ലെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ എയ്റ്റ് എന്നും വൈക്ക് എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ എയ്റ്റ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സി അപ്പൊ നമുക്ക് ടു നയൻ സെവൻ മൈനസ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു ടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല സി സ്ക്വയർ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ആ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ട്വന്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി മൈനസ് വണ്ണിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണു തേർട്ടി സെവൻ സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ കേസ് എടുക്കണു അപ്പൊ നമുക്ക് സി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ വൈയും അല്ല സി മൈനസ് വൺ ട്വന്റി സെവൻ എക്സും സി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ വൈ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ പോലെ തേർട്ടി സെവൻ വൈ മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും മൈനസ് ലെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ ടി ഡാഷ് കിട്ടും ആൻഡ് വൈക്കും വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ സിക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എക്സിനൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ടി ഡാ ടൈ ഡബിൾ ഡാഷ് സീറോ ആയിട്ട
ഒരു ലീനിയർ എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു സി സോൾവബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ജി സി ഡി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അത് ടു വേരിയബിളിനാണല്ലോ ഇത് എൻ വേരിയബിളിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വേരിയബിളിലുള്ള എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എ എൻ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു സി ഇത് സോൾവബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻ വേരിയബിൾസിന്റെ ജി സി ഡി അതായത് ജി സി ഡി ഓഫ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ എന്ന് പറയുന്നത് സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ പ്രൂഫിന് അതായത് ടു വേരിയബിളിനെ എൻ വേരിയബിളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ടു വേരിയബിളിന്റെ പ്രൂഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എന്നിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ആദ്യം എൻ ഈക്വൽ ടു ടൂവിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിന്റെ പ്രൂഫ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ഇയറിൽ പഠിച്ചത് അത് എഴുതുക പിന്നെ നമ്മൾ എൻ ഈക്വൾ ടു കെ ക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യുക കെ പ്ലസ് വണ്ണിന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക കെ പ്ലസ് വണ്ണിന് എങ്ങനെയാ പ്രൂവ് ചെയ്യുക എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ കെ പ്ലസ് വൺ വരെ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ കെയുടെ ജി സി ഡി അത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് എ കെ പ്ലസ് വൺ എഴുതാം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ രണ്ട് രണ്ട് നമ്പർ ആയി അതായത് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ കെ വരെയുള്ളതിന്റെ ജി സി ഡി ഒരു എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് എ എൻ അപ്പൊ എ എ എന്നാണല്ലോ ജി സി ഡി അതിന്റെ രണ്ട് വേരിയബിൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോൾവബിൾ ആണ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ജി സി ഡി ഡിവൈഡ് സി അപ്പൊ എ കെ പ്ലസ് വണ്ണിന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ എന്നിന് ഇത് ട്രൂ ആണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതായത് എൽ ഡി ഇസ് സോൾവബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ ടു ഇതിന്റെ ആണ് കണ്ടത് ഇത് എന്നെ ത്രീ വരുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വൈ പ്ലസ് ട്വൽവ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സോൾവബിൾ ആണെന്ന് എങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യാ സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവിന്റെ ജി സി ഡി ടെന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യോ നോക്കാം സിക്സ് എയ്റ്റിന്റെ ട്വൽവിന്റെ ജി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് നമുക്ക് വരാം അപ്പൊ ടു എന്തായാലും ടെന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തത് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് വൈ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സിക്സ് ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ജി സി ഡി ത്രീ ആണ് ത്രീ ടെന്നിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവബിൾ അല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇതിപ്പോ എത്ര എത്ര വേരിയബിളിലുള്ള ഇതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ജി സി ഡി കണ്ടിട്ട് അത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോൾവബിൾ ആണ് ജി സി ഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾവബിൾ അല്ല ഇനി ഒരു ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വൈ പ്ലസ് ട്വൽവ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സോൾവബിൾ ആണെന്ന് അതിന്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ആദ്യം തന്നെ ടു വേരിയബിൾ ആക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഭാഗം കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് എയ്റ്റ് വൈ പ്ലസ് ട്വൽവ് സെഡ് എന്ന് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അതിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു എയ്റ്റിന്റെയും ട്വൽവിന്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ എയ്റ്റ് വൈ പ്ലസ് ട്വൽവ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റിന്റെയും ട്വൽവിന്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു തിയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ജി സി ഡി ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അതായത് എയുടെയും ബിയുടെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാം തന്നെ ജി സി ഡി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എയ്റ്റ് വൈ പ്ലസ് ട്വൽവ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റിന്റെയും ട്വൽവിന്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അത് ആ തിയറി പ്രകാരം എയ്റ്റിന്റെയും ട്വൽവിന്റെയും ജി സി ഡിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇനി എയ്റ്റിന്റെയും ട്വൽവിന്റെയും ജി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ നമ്പർ ഫോറിന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എയ്റ്റ് വൈ പ്ലസ് ട്വൽവ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സം ഫോർ യു എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ
u എന്ന് പറയുന്നത് minus y minus 3t രൂപത്തിൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എയ്റ്റ് വൈ പ്ലസ് ട്വൽവ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ യു യു ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി മൈനസ് വൈ മൈനസ് ത്രീ ടി എന്ന് അത് ഇത് ഇതിൽ കൊണ്ടൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് വൈ പ്ലസ് ട്വൽവ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടി ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജി സി ഡി ഓഫ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർ ആണ് ഇനി ഫോറിനെ നമുക്ക് എയ്റ്റിന്റെയും ട്വൽവിന്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അതായത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോർ യു കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൈ മൈനസ് ത്രീ ടി അതിൽ നമ്മൾ ഫോർ എന്താണ് സാധനം ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആ ഫോറിന് പകരം ഇത് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിൽ എയ്റ്റും ട്വൽവും അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ആദ്യത്തേൽ ടു കൊണ്ട് ഈ ഉള്ളിലത്തെ ബ്രാക്കറ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോറിന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണേ അതായത് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടി ആണ് അപ്പൊ അതിൽ എയ്റ്റിന്റെയും ട്വൽവിന്റെയും ലീനിയ കോമ്പിനേഷൻ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റിനെയും ട്വൽവിനെയും അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണത് ടു കൊണ്ട് മൈനസ് വണ് കൊണ്ട് വേണം ടു കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇതിന്റെ മൈനസ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ടി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇപ്പൊ എയ്റ്റിന്റെയും ട്വൽവിന്റെയും ലീനിയ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമ്മളൊരു തിയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് വൈയും സെഡ് എയ്റ്റ് വൈ പ്ലസ് ട്വൽവ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ടി അതിലിപ്പോ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എന്നും കിട്ടി സെഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടി എന്നും കിട്ടി അപ്പൊ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടി അപ്പൊ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ വൈ നോട്ടും സെഡ് നോട്ടും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഒരു ത്രീ ടി ഡാഷ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടി മൈനസ് ഒരു ടു ടി ഡാഷ് അപ്പൊ നമുക്കിനി എക്സും വൈയും സെഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ടി എന്ന് കിട്ടി വൈ ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ ടി ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടി സെഡ് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ടി മൈനസ് ടു ടി ഡാഷ് കിട്ടി അപ്പൊ എക്സും വൈയും സെഡും കിട്ടി അതായിരുന്നു നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്തത് ഇതിനെ എയ്റ്റ് വൈ പ്ലസ് ട്വൽവ് സെഡിനെ ഒറ്റ വേരിയബിൾ ആക്കി മാറ്റി അതായത് അതിന്റെ ഇത് എട്ടിന്റെയും ട്വൽവിന്റെയും ലീനിയ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതൊരു തിയറ പ്രകാരം എട്ടിന്റെയും പന്ത്രണ്ടിന്റെയും ജി സി ഡിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ഇനി എയ്റ്റിന്റെയും ട്വൽവിന്റെയും ജി സി ഡി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് എഴുതാം ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് സം ഫോർ യു എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അതിൽ ഇതിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ യു ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പൊ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ശരിക്കും ആക്ച്വലി കിട്ടുന്നത് എക്സും വൈഫ് സെഡും വാല്യൂ കിട്ടണം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സും യുവും കിട്ടി അപ്പൊ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി യു വച്ചിട്ട് നമുക്ക് യുവിൽ നിന്ന് വൈയും സെഡും കിട്ടണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ കൊടുത്തു അതായത് ലീനിയ കോമ്പിനേഷൻ അതായത് വേറൊരു തിയറ ഉണ്ട് അതായത് എയുടെയും ബിയുടെയും ജി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെയും ബിയുടെ ലീനിയ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എട്ടിന്റെയും പന്ത്രണ്ടിന്റെയും ജി സി ഡി നാലാണ് നാലിനെ നമുക്ക് എട്ടിന്റെയും പന്ത്രണ്ടിന്റെയും ലീനിയ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വൈയും സെഡും കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സും വൈയും സെഡും കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഫോർത്ത്